এর আগের টিউটোরিয়ালে আমরা দেখেছি যে পিসিএসসি সবচেয়ে বেশি সংখ্যকবার যে ম্যাথগুলো আসছে সেই ম্যাথের এক থেকে চার নম্বর পর্যন্ত দেখছিলাম তো আজকে আমরা পাঁচ নম্বর ম্যাথটা দেখবো যে পাঁচ নম্বর ম্যাথটি কি পাঁচ নম্বর ম্যাথটি বলা হচ্ছে এক হতে তিরিশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা বলা হচ্ছে এক হতে তিরিশ পর্যন্ত কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে তো এই ম্যাথটি দশম বিসিএস আট চব্বিশতম বিসিএস এবং সাতাশতম বিসিএস আসছিলো এছাড়া অন্য অন্য বিসিএস আসছিলো বাট এই বিসিএসগুলো আমরা সিলেক্ট করছি অর্থাৎ এখানে সিমিলার টাইপের অনেক ম্যাথে আসছিলো হয়তো বলা হচ্ছে যে পঞ্চাশ থেকে ষাট পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে অথবা বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে এই টাইপের আসলে বিষয়গুলো তো আমরা আসলে যেখান থেকে দেখ ডিস্টেন্স সবগুলো যেন সলভ করতে পারি এই বিষয়ে আমরা আজকে সলভ করব তো এখানে আমাদের প্রশ্নটা বলা হচ্ছে যে এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে তা নির্ণয় করো তো তার আগে আমরা মৌলিক সংখ্যার সংখ্যাটা জানবো যে মৌলিক সংখ্যাটা কি আমি জাস্ট মুখে বলে দিই মৌলিক সংখ্যা হলো কি যে যে সংখ্যাকে এক এবং ওই সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো সংখ্যাতে ভাগ করা যায় না আমি লিখে দিচ্ছি মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা যে সংখ্যাকে এক এবং ওই সংখ্যা ওই সংখ্যা মানে যে সংখ্যাটার কথা বলবে যে সাপোজ ওই সংখ্যা মিনস এখানে যদি বলে থার্টি অর্থাৎ তিরিশ তিরিশ মৌলিক কিনা এই সংখ্যা ওই সংখ্যা বলতে এই তিরিশকে বোঝাচ্ছে যে এই তিরিশকে এক এবং এই তিরিশ ব্যতীত ঠিক আছে তো বলা হচ্ছে যে সংখ্যা এক এবং ওই সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা আপনারা সংখ্যাটা লিখে রাখতে পারেন অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে তাকে বলা হয় মৌলিক সংখ্যা ওকে যেমন আমরা যদি আমার কি বলছি সংখ্যাতে যে সংখ্যাকে এক এবং ওই সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না তাকে বলে মৌলিক সংখ্যা যেমন আমরা যদি পাঁচ পাঁচ একটি মৌলিক সংখ্যা পাঁচ যদি দেখি তো পাঁচকে শুধুমাত্র কি পাঁচ এবং এক দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে যেমন পাঁচকে শুধু পাঁচ দেখাটলে এক আর কোনো অন্য কোনো সংখ্যাতে ভাগ করা যায় না এখানে পাঁচ এবং এক দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে সেমিলারে যদি আমরা সাত দেখি তো সাতকে আমাদের কী করছে সাত দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে এবং এক দিয়ে যাচ্ছে অন্য কোনো সংখ্যাতে ভাগ দিচ্ছে না সেমিলারে যদি আমরা এগারো দেখি তো এগারোকে আমরা কী করতেছি শুধু এগারো এবং এক দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে না এখন যদি আমরা একটা অমৌলিক সংখ্যা ধরি যেমন আমরা দশ যদি ধরি দশকে আমরা দেখব কি পাঁচ দিয়ে কাটা যাচ্ছে পাঁচ দিয়ে গেলে দুই অর্থাৎ দুই পাঁচ দশ তারপরে আবার এক দিয়েও কাটা যাচ্ছে ঠিক আছে এক দিয়ে কীভাবে যে দশকে আমরা দশ দিয়ে যদি আমরা দশ দিয়ে কাটি তাহলে এক হয় সো অনেকগুলো সংখ্যা দিয়ে কাটা যাচ্ছে সো দশ আমাদের প্রাইম না বাট সো মৌলিক সংখ্যার সঙ্গে আমরা বুঝতে পারছি আশা করি যে যে সংখ্যাকে এক এবং ওই সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না তাকে বলা কি মৌলিক সংখ্যা অর্থাৎ মৌলিক সংখ্যার ডিভিজন থাকবে সবসময় দুইটা একটা হলো ওই সংখ্যার নিজেই আর একটা থাকবে এক অর্থাৎ মৌলিক সংখ্যার ভাজক থাকবে দুইটা এক এবং ওই সংখ্যা এই হলো দুইটা ভাজক সংখ্যা থাকবে মৌলিক সংখ্যার ভাজক থাকবে তো এখানে বলা হচ্ছে এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে তো এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা আমাদের আছে বেসিক্যালি দুই আছে তিন আছে পাঁচ আছে সাত আছে এগারো আছে তেরো আছে অ্যান্ড সতেরো আছে উনিশ আছে তেইশ আছে অ্যান্ড উনত্রিশ আছে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশটি আছে এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা আছে আমাদের কয়টি দশটি তো আমরা মৌলিক সংখ্যার মানে কত যে কোনো ডিস্টেন্স থেকে মৌলিক সংখ্যা সহজে নির্ণয় করার জন্য আমরা একটা শর্টকাট ট্রিক শিখব সেই শর্টকাট ট্রিক্সটা হলো যে আমাদের একটা সিস্টেম শিখব সেটা হলো যে প্রথমে আমরা লিখব কত একুশ একুশের পরে লিখব আমরা একুশ থেকে দুই বৃদ্ধি করব একুশ সরি একুশের পরে আমরা লিখব বাইশ বাইশের ডাবল করব আমরা কত চুয়াল্লিশ ওকে তো এটা লিখলাম লেখার পরে আমরা কি করব এখন এই দিক থেকে যাব চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশের পরে এখানে আমরা লিখব তেইশ বাইশের আগে বাইশের পরে লিখব আমরা কত তেইশ এরপরে মাঝখানে আমরা লিখে দেব বত্রিশ এখানে আমরা লিখবো বত্রিশ তো এই কটা সংখ্যা যদি আমরা লিখি অর্থাত প্রথমে একুশ একুশ বাইশ চুয়াল্লিশ এই কটা সংখ্যা অর্থাৎ এই সংখ্যাটা এবং এই সংখ্যাটা এই সংখ্যাটা আমরা ইজিলি মনে রাখতে পারতেছি কারণ একুশ বাইশ চুয়াল্লিশ একুশ তারপরে বাইশ বাইশের ডাবল চুয়াল্লিশ বাট মাঝখানে দুটোর সংখ্যা আমাদের মনে রাখতে হবে তেইশ এবং বত্রিশ এই দুটোর সংখ্যা বাইশ এবং একুশের মাঝখানে বসবে তো এগুলো আমরা এখন কী করব এগুলো হলে কি এক থেকে এগারো অর্থাৎ এক থেকে দশ পর্যন্ত এক থেকে দশ পর্যন্ত আমাদের চারটি মৌলিক সংখ্যা আছে আবার 
এগারো থেকে বিশ পর্যন্ত এগারো থেকে বিশ পর্যন্ত আমাদের চারটি মৌলিক সংখ্যা আছে আবার একুশ থেকে অর্থাৎ একুশ থেকে তিরিশ পর্যন্ত আমাদের দুইটি মৌলিক সংখ্যা আছে আবার একত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত আমাদের দুইটি মৌলিক সংখ্যা আছে আবার এইভাবে আমাদের কি আছে প্রত্যেকটি একটা ডিস্টেন্স থেকে অর্থাৎ পরবর্তী যে কোনো একটা একের একের ঘর থেকে পরবর্তী তার সংখ্যা পর্যন্ত এই সংখ্যাগুলো আছে তো এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে আমরা দেখব একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত তিনটি মৌলিক সংখ্যা আছে সেমিলারলি আমাদের একান্ন থেকে ষাট পর্যন্ত আমাদের দুইটি মৌলিক সংখ্যা আছে সেমিলারলি আমাদের ষাট থেকে সরি একষট্টি থেকে সত্তর পর্যন্ত দুইটি মৌলিক সংখ্যা আছে সেমিলারলি আমাদের একাত্তর থেকে আশি পর্যন্ত আমাদের তিনটি মৌলিক সংখ্যা আছে এবং একাশি থেকে নব্বই পর্যন্ত আমাদের দুইটি মৌলিক সংখ্যা আছে এবং নব্বই থেকে একশো পর্যন্ত আমাদের একটি মৌলিক সংখ্যা আছে সো এটা হলো মৌলিক সংখ্যার শর্টকাট ট্রিক্স আপনার ইচ্ছা করলে এটা মুখস্থ করতে পারেন আর মৌলিক সংখ্যার ডিফিনেশনটা অবশ্যই জানে রাখবেন আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী ম্যাথে পরবর্তী ম্যাথে আমাদের কী দেওয়া আছে পরবর্তী ম্যাথে বলা হচ্ছে যে উনিশ তেত্রিশ একান্ন তিয়াত্তর পরবর্তী সংখ্যাটি কত তো এই সংখ্যাটি যদি আমরা এইভাবে সলভ করি অর্থাৎ আমাদের এখানে আমরা লিখলাম উনিশ এই অঙ্কটি বেশ কয়েকবার আসছে এগারোতম বিশেষ আছে বারোতম বিশেষ আছে এবং সতেরোতম বিশেষ আছে এছাড়াও অন্য অন্য বিশেষ আছে এখানে হয়তো বা সংখ্যার ইন্টারভালটা অত সংখ্যার যে মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স আছে সেটা একটু অন্য টাইপের দেওয়া আছে বাট এরকমই অনেকবার আসছে ঠিক আছে তো আমরা জানবো এখন কীভাবে এটা সলভ করব তো প্রথমে দেওয়া আছে উনিশ তারপরে দেওয়া আছে তেত্রিশ দেন দেওয়া আছে একান্ন দেন দেওয়া আছে তিয়াত্তর আমরা একটু স্পেস দিয়ে নেকলাম তো এখানে আমরা কী করবো প্রথমে এদের সাথে আমরা দেখবো এদের সাথে ডিস্টেন্স কত চোদ্দ তো উনিশের সাথে যদি চোদ্দো যোগ করি তাহলে আমার তেত্রিশ হবে তো তে চোদ্দোর সাথে যদি আমরা এখন তিন যোগ করি তাহলে আমাদের কত হবে একান্ন অর্থাৎ তেত্রিশের সাথে চোদ্দো যোগ করে তার সাথে যদি আমরা তিন যোগ করি তাহলে একান্ন হবে সেমিলারলি এখানে আমরা চোদ্দো রাখবো তিনের ডাবল আমাদের কত হবে ছয় ছয় যোগ করব তাহলে আমরা তিয়াত্তর হবে সেমিলারলি এখানে চোদ্দো রাখবো ছয়ের ডাবল আমাদের বারো বারো যোগ করলে আমাদের তিয়াত্তরের সাথে অর্থাৎ আমরা যদি যোগ করি তাহলে তিয়াত্তরের সাথে চোদ্দো যোগ বারো যোগ বারো যদি করি তিয়াত্তর যোগ চোদ্দো যোগ বারো যদি করি তাহলে আমাদের পরবর্তী সংখ্যা আসবে নিরানব্বই তো আমাদের অপশান আনসার দেওয়া আছে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে আনসারটা জানিয়ে দেবেন চলে যাচ্ছি আমরা পরবর্তী ম্যাথে পরবর্তী ম্যাথে আমাদের বলা হচ্ছে কি যে এ মাইনাস সেকেন্ড ব্র্যাকেট এ মাইনাস এ প্লাস ওয়ান সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইকুয়াল টু কত এই এই অঙ্কটি বেশ কয়েকবার বিসিএস আছে বাট আমরা শুধু এখানে একবার লিখছি এগারোতম বিসিএস এছাড়াও অন্য অন্য বিসিএসে যার সংখ্যাগুলো চেঞ্জ করে দেওয়া আছে হয়তো বা এখানে এ ক খ এগুলো দেওয়া আছে কিংবা এখানে এক্স ওয়াই দেওয়া আছে বাট এই টাইপের অঙ্কটা অনেক কয়েকবার এখানে রিপিট হয়েছে তো আমরা এটা জাস্ট সরল করব সিমিলারলি সরল করার মতো সলভ করব এখানে দেওয়া আছে কি তাহলে এ সেকেন্ড ব্র্যাকেট এ মাইনাস এ প্লাস ওয়ান এটা দেওয়া আছে এটা যদি আমরা সলভ করি এ এ এটাতে এটা গুণ করলে অর্থাৎ চিহ্ন যদি আমরা ভেতরটা যদি চিহ্ন যদি গুণ করি তাহলে মাইনাস এ মাইনাস ওয়ান যদি হবে তাহলে প্লাস এ মাইনাস এ ক্যান্সার তাহলে থাকবে আমাদের এ মাইনাস ভেতরে থাকবে আমাদের কি মাইনাস ওয়ান সুতরাং এ মাইনাসে মাইনাসে আমাদের প্লাস হবে ওয়ান সুতরাং আমাদের আনসার হলো এ প্লাস ওয়ান অপশনে আমাদের আনসার দেওয়া আছে আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে আনসারটা জানিয়ে দেবা ধন্যবাদ সবাইকে আর আমাদের চ্যানেলে ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমরা বিসিএসের ফুল প্রিপারেশন অর্থাৎ বিসিএসের ফুল প্রিপারেশন কীভাবে নেওয়া যায় এর উপর আমরা ভিডিও টিউটোরিয়াল এ টু জেড তৈরি করব আপনারা সবাই আমাদেরকে সাহায্য করবেন লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন কোথাও ভুল ত্রুটি হলে ধন্যবাদ সবাইকে